J-Wave Radio s a k a m o t o ここからは僕ユザーンと長嶋理香子と、えー、そして蓮沼修太の3人でお届けしていきます、えー、今回もいつも通り全員リモートでの審査となりますお願いしますリモートでの審査が続いているのはやっぱり新型コロナウイルスの影響だと思うんですけどこの2ヶ月の間に僕ら3人とも完成しましたよねしましたねうん結構同時期でしたよねそうですね僕の先月頭にあったイベントにシュータも長嶋さんも来てくれることになってたんですけど2人とも来れなくなっちゃって<笑>あその時だったんだはずそうそううん<笑>その時本当はあのトークショーの相手役をしてくれるはずだったんですけど長嶋さん来れなくなってであみんなかかっちゃったなと思ったら僕もその翌日ぐらいにかかっちゃって。<笑>そっかそっか大変な世の中になってますがね,ね多いですよねね,ね長谷沼さんはそしてこの間に新曲を発表してますねまあえっと僕というか長谷沼シュータフィールってアンサンブルの,あの新曲がはい、はい、リリースされました、えー、J-WAVE の「イノベーションワールド」っていう番組とコラボレーションしてるってことなんですけどどんなコラボレーションしてるんですかコラボレーション実質的なコラボレーションではないんですけどそれこそ2年前かな2年前の夏に初めての、まあ、コロナの感染が広がる時期があって、はい、みんなを家から出れない、まあ、出ないでくださいっていう期間あったじゃないですか、はい、でその時にその JWAVE の,そのバイノベーションワールドの番組の企画でなんか生活の音を、えー、撮っていただいて送ってくださいっていうコラボレーションしたんですよね募集。はいで、うん、それで集まった音で作ったのが、このフィルの高音の、まあ、なんていうのかな、ドラフトバージョンというか、下書きバージョンっていうのが出来上がって、で、それを出来上がったから何度か、はい、あの、ライブする機会がまた増えて、コロナもちょっと落ち着いた時期とかもあったので、はい、で、えー、どんどんと、こう、曲が完成していって、やっと高音っていう形になってリリースしたという経緯がありますね。うんうんちょっと複雑なんですけれど、はい、だなので、うん、なんか直接的なコラボレーションというか最初に一緒にこの曲の何ていうのかな原型を一緒に作って、えー、だんだん発展していったという形です、はいうん、このジャケットもいいですねこれこのそうジャケットはあのオードリーさんっていう、はいえー、フランスのアーティストと平山正直さんっていう、はいえー、僕らひまさんって呼んでるんですけどひまさんとのコラボレーションで、はいはい、これコロナだったからコラボレーションなんだけど郵便で。お互,いのえー、お互いの絵に、えー、また絵を描いていってっていうふうに合わずして作っていったコラボレーションでまあそれもなんかこうこうしているっていう、うんうん、っていうニュアンスもいいなと思って使わせていただきました、うんうんはい、デジタルじゃなくて郵便で描き足していくってのもすごいですねいいですねそのシュールレアリスム的なそういう遊びがあったらしくて昔。そういう技法っていうのかな、えー、で、それをまあ現代版でやってみようっていうことらしいです。うん、はい、長嶋さんは最近何してますか。最近ですか。はい。あの、結構本を今いくつか手伝いをしてて。はい。スキーマー建築さんが10月に尾道で、オランダのエルラブっていう。ロイドホテルっていうホテルがあるんですけど。はい。そのなんか、日本でも。あのアーティストインレジデンスみたいなことができるような施設をエルラブさんとコラボしてスキーマ建築さんが主体で作るっていうことがあってで10月にオープンなんですけどそこに合わせて今本を作るっていうのはちょっと手伝ってたりとか、うん、あと「丸亀で猪熊健一郎美術館」でアーティストの今井俊介さんっているんですけど、まあ、その方が今手中やってるので。そのカタログの手伝いとか、今下ごしらえ時期って感じです。粛、う、々、ん、とやってます。はい。ええー、いいですね。10月僕尾道ライブ行くから。え、マジで？うん、いつ？見に行けたらいいなと。えっ、ー、と前半なんですけどね、はい。オープンいつなんですか？えっとね、確か10月頭。あ、1日。あ、1日。じゃあ行けるかもしれないですね。あ、本当？はい、いつ？ 10月の。あとでいいんじゃね、うん、<笑>確かに<笑>確かにそうだ今詰めようとしてたそうだ、ね、えー、っと
<笑>完全に今詰めようとしてはいオーディションコーナーに移りましょうさて今回も「レディオ坂本」のオーディションは世界中の音楽配信ストアから音楽を配信する音楽配信代行サービスビッグアップとコラボレーションしています音楽作品に関してはビッグアップからのエントリーを審査していますフィールドレコーディング音楽はこれまでと同じ送り方でも大丈夫です審査を通過した優秀作品にはビッグアップの配信利用料が無料になるクーポンをプレゼントするそうです詳しくはレディオ坂本のホームページオーディションのページをチェックしてくださいそれではデモテープオーディション優秀作の発表していきますじゃあ蓮沼さん一曲お願いしますえー、っとですね水野さんの、えー「怖いため5時5分」リミックス水中マイクで水の音を取っていって、まあ、パチパチしてる音が、まあ、ランダムになっていてまるで打楽器のように聞こえてくる、はいまあ、こサウンドも心地いい、うん、そのアタック音もすごい有機的で気持ちよくてでこれ「レミックス」って書いてあるんですけど多分スプリングリバーブショートリバーブを足しているバージョンで水野さんの YouTube 見るとオリジナルバージョンっていうのもあって。あそうなんだでそのオリジナルバージョン聞き比べたんですけどあのまあ、うん、リバーブがカットされてるんですけどそれも割と結構ドライな質感で、はいうん、やっぱリバーブがかかってると少しこう湿った感じっていうんですかねあの感じが生まれるんですけどそれがなくないバージョンも結構僕は好きで、うん、あとで聞いてみよう、はい、ぜひあのこれを聞いてる皆さんも聞けると思うのでぜひ聞いてみてほしいんですけど。うんこのパキパキ言ってるのは「水性昆虫が発する音」って書いてあるんですけど、うん、この音を言語炉とかそういうのが出してるってことなんですかねでトンボの幼虫とかなのかなうん、うん、こんな音を出してるんですねで,でなんかサウンドコラージュしてるわけじゃないっていうことなんでもう本当にその時の、うん、なんかそのマイクと水が当たるノイズみたいのもザザって入ってたりするんであ今今なってましたけどありのままの多分、えー、音だと思うんですけど優しい感じっていうんですかね、音、音の質感が。うん、そうですね。はい、好きでした。ね、気持ちよかったです。あの、子供の時食べたドンパッチ、ちょっと思い出した。うん、綿のやつ。綿っていうか、うあの、口の中に粒々を入れて、バチバチバチバチいうやつ。そうそうそうそうそう,そう,そう。今、あの、某、某アイスクリーム屋さんで、アイスクリームに入って。人気ですよね。あ、そうなんだ。はい。なんかあのパチパチの人たちに似てて。いや、すごい似てますね、これ。似てますよ、ね。言われてみれば、よく思い出しましたね、<笑>あの音。<笑>でも、ドンパチは口、口でな、口でなってて、それを耳で聞いてるってことなのかな、うん、まあ、そうじゃないかな。表からか裏からかわかんないけど。そうだよね。どっちもかもね。うん。うんなんかそのこもってさ中でこうこもりながらパチパチしてる音とさ、うん、結構似てますよねねフィルターかかってへえー、そう食べてみ食べてみよう<笑><笑>人が食べてるやつを口開けてもらって聞くとあの、はいはい、もっと高音なのに自分で口の中に入れるとちょっとくぐもったフィルターかかった音がするから、うん、もしかすると自分の声が録音されたものと自分の体の中で鳴ってる音が違うような、ああいう感じでドンパチも違うのかもしれないですね。自分にしか聞こえないドンパチの音があるのかもしれないですね。なるほど。そうかもしれない。自分にしか聞こえないドンパチの音っていいですね。うん。<笑>まあ、それを集めても作品になるかどうかちょっとわからないですけど。<笑>僕のドンパチはこういう、あ、もういいや、そういう、いや、膨らませる必要がないな。<笑>いや、初沼さんのドンパチも聞いてみたいですよ。いやいやいや。というわけで j w e b レディオ坂本今日も9曲選びました長嶋さんはあのストーブのやつが一番好きっていうことですねそうですねはいすごい好きでした、うん、僕は逆にドリームズカムトゥルーがやっぱり<笑>いや,やっぱいいなと思いますねいやどちらも良かったよね、うん、やっぱりその2曲はそうですねよかった蓮沼君は僕はそうだな
水野さんの、えー、フィールドレコーディングが今回はハマりましたかね。はい。うん。うん、あの水中録音ってシューターもマイク持っててやってるじゃない。やってますよ。はい。あれってステレオで撮ることもできるのかな。もちろん。あ、そうなんだ。うん、水野さんの作品がモノラルだったよね今回。そうあの高さ変えたりとか。うん、うん。左を上の方にして、うん、右を下にもっと深く深いところにとか、うん、いろんなこう位相位相を作って、うん、単純に右と左だけじゃなくてとかもうちょっと複数で取るっていうこともあるし、うん、いや面白いですよそういうまあ,あの流れが激しいとマイクも動いちゃうから流れていっちゃう流れ,流れちゃってまあでも流れても、うん、そのたまに岩と岩とマイクがぶつかる音とかも。なんか良かったりとかしてとか、うん、いろんなあのまあ僕はどちらかというと遊び感覚でやってる時が多いんですけど水を飲んだりとかとかは、うんうん、面白いですよなるほどというわけで JA ウェーブレディオ坂本オーディションコーナーはこれでおしまいです「ラディオ坂本」坂本坂本「JWAVE」